ചോറ് തന്നില്ലേ നാളെ സ്കൂൾ പോവാൻ്റെ പുസ്തകം എല്ലാം എടുത്തു നോക്ക് ആ വെച്ചമ്മേ എന്താ പോയി കിടക്ക് പാതി രാത്രി വരെ കളിച്ചിരുന്നു ചെയ്യും രാത്രി എടുക്കുമ്പോൾ എണീച്ചിട്ടെങ്കിലും തലയിലെ കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു നോക്കും അമ്മേ അച്ഛനെ ടി വി ഒന്നും ശരിയാക്കാൻ പറയും അത് ഓണാവുന്നില്ല എൻ്റെ അച്ഛമ്മയോട് പറയും ശരിയാക്കാൻ ഇടി പൂട്ടുമ്പോൾ ടി വി വെക്കാൻ വെള്ളാന്ന് ഞാൻ എത്ര ഊട്ടം പറഞ്ഞു നീ വന്ന് കിടക്ക് നാളെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം കാണേണ്ടി വരും എൻ്റെ ദൈവേ അച്ഛാ ഓക്കം വരുന്നില്ല ഒരു കഥ പറയോ ഇന്ന് കഥയൊന്നുമില്ല നോക്കാം അടച്ചു കിടന്നോ ഓർക്കം വന്നോളൂ ഒറ്റ കഥ വെച്ചാൽ അന്നിട്ടോ എടാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കഥയൊക്കെ തീർന്നു അച്ഛച്ചൻ പറയാറുള്ള കഥ പറയാ ഏത് മോനെ പാക്കനാര കഥ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞോടെ നീ കിടന്നുറങ്ങണേ ആ എന്നാ പറയാ പണ്ട് പണ്ട് ഒരു നാട്ടില് അമ്പും ചാത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് കാട്ടുന്ന് മുള വെട്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നും പതിവ് പോലെ അമ്പും ചാത്തും കൂടെ ആനയും കടുവയും പുലിയും ഒക്കെ ഉള്ള കാട്ടിലേക്ക് മുള വെട്ടാൻ പോയി കാട്ടുന്ന് മുള വെട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൊട്ടയെ മോറ ഉണ്ടാക്കി ചന്തയെ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് ആ പൈസക്ക് അരി സാധനങ്ങളും മേടിച്ചിട്ടാണ് അവര് കുടുംബം പോയിട്ടിരുന്നത് വലിയ പൈസയൊന്നും കിട്ടൂലെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് മുള വെട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചാത്തൂന് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്നൊരു കുടം കിട്ടി അതില് നേരെ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രാജാവിന്റെ ആൾക്കാര് കുഴിച്ചിട്ടതായിരിക്കും അത്രയും സ്വർണം കണ്ടപ്പോ അമ്പൂനും ചാത്തൂനും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ കണ്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാണ് അവര് വിചാരിച്ചത് അതന്നെ അവരും ആലോചിച്ചത് മനുഷ്യന്മാരെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ അമ്പു ഇപ്പതുമായിട്ട് പോയ എല്ലാരും കാണും നേരെ ഒന്ന് ഇരുട്ടട്ടെ നല്ല വിശപ്പ് ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ കാട്ടിൽ ഒരു മുത്തിയുണ്ട് കാട്ടില് പണിക്ക് പോണ എല്ലാവർക്കും ചോറ് കൊടുക്കണ ഒരു മുത്തി ശരി മുത്തി ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് ചാത്തു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അമ്പുവിനെ കാണാനില്ല നീ തോക്ക് കയറി വെടിവെക്കല്ലേ അമ്പോ ഞാൻ പറയല്ലേ സ്വർണല്ല മോനെ അതിന്റെ നേരം കണ്ട് കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടിയ സ്വർണത്തിന്റെ പകുതി അമ്പൂര് കൊടുക്കായി ചാത്തൂര് ഒട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മുത്തി കൊടുത്ത ചോറില് ചാത്തു വിഷം കലർത്തി മോനെ അത്യാഗ്രഹമില്ല അത് നമ്മളുള്ളിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് രക്തബന്ധവും സുഹൃത്ബന്ധവും ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോവും അങ്ങനെയാന്നോ അങ്ങനെയാന്നു മനുഷ്യർ
ബ്രദർ ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും കയറി വന്നില്ലല്ലോ ബീച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ എന്റെ തന്തയുടെ വകയല്ലോ ബീച്ച് നമ്മളെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അയാളുടെ മോൻ പുറത്തായിരുന്നില്ലേ കടപ്പുറത്തും തോന്നിയ സംഘ സെക്രട്ടറിക്കും കിട്ടും പ്രസിഡന്റിനും കിട്ടും വെള്ളം കുടിച്ച് വയറ് നിറക്കാതെയൊക്കെ ചോറ് തിന്ന് അപ്പൊ ചോറിനെ തിന്നു അതാരാ നോക്കിയടി ആരി ഹരിയില്ലേ ആരുടാത് ആരുടാ ഞാനടാ ബിബീഷ് ഏത് ബിബീഷ് ഒന്നും വരെ ബിബീഷടാ എടാ ബിബീഷെ ഹരി ചോറിനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എടാ അർജന്റ് കാര്യണ്ട് ഒന്നിങ്ങ വാ എന്താടാ കാര്യോ മംഗലാപുരം പേരില് പോകുന്നതാ അപ്പഴത്തേക്കല്ലേ ചോരയുടെ കാര്യം എന്നിട്ട് വേണം പത്രക്കാർ എഴുതാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി നികുതി പണം കൊണ്ട് വിമാനത്തിൽ കയറി നേരങ്ങുന്നു അല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എടുക്കുന്നല്ലേ അല്ലാതെ നാരായണന്റെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോകലല്ലോ അവല ആർക്ക് തിരിയാൻറ്റോ എന്റെ കൂടെ ചോരയാണ് റേർ അല്ലടോ ഭാവിയിലെ നേതാവാണ് നല്ലോണം നോക്കണം എന്തുണ്ട് ഏ ഇതെല്ലാം എന്റെ കടമയല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ പാർട്ടി കൊടുക്കാണ് എന്റെ ചോര ഇന്നേലും പാർട്ടിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് വരട്ടെ നാളെ തന്നെ പോയിക്കോളും കഞ്ചാവ് അടിക്കാനും പെണ്ണു പിടിക്കാനും ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക എന്നല്ലേ ഇത് പോടാ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞത് കള കഴുതകളെ പോടാ നന്നായി വെട്ടിയിട്ടില്ലേ രണ്ടു തീർന്നില്ലേ എന്നാ പിന്നീട് നിൽക്കണ്ട വേം വിട്ടോ കേസിലൊതുക്കി ഞാൻ വിളിക്കാം പൈസ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹരിഷ്ടോട് വാങ്ങിക്കോ 
ഈ വധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുന്നോമനകളായ രണ്ട് ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ നീചമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരും പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വീണ്ടും വ്യാപകമാകുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളമാണ് ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രം ഗൾഫിലുള്ള ചിലരുടെ ഒത്താശയോടെ നാസ്ത്രീയക്കാർ ജ്വല്ലറി ഉടമകൾ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ എയർലൈൻ ക്രൂ ചില വിമാനത്താവള ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട വലിയൊരു റാക്കറ്റാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാൽപ്പൊടി ടിന്നുകളിൽ തരി രൂപത്തിലുള്ള മിശ്രിതമായാണ് സ്വർണം വന്നത് അപ്പന്റെ ചികിത്സ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നീ ആ വല പൂട്ടിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കത്തുള്ളൂ അതും നടന്നില്ലല്ലോ ഇച്ചിരി മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് വൈ ആൽബി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചാവാൻ ബിഹൈൻഡ് എവറി ഫോർച്യൂൺ മാസ് ഡയലോഗും പൂഞ്ചിയ ജീവിതവും ആൽബിയുടെ മാസം നാൻസി കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു പണിയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഫൈസി ഓള് തിന്നോളൂ എന്നിട്ട് പോയാ മതി നോക്കി നോക്കി എന്റെ കാര്യത്തിനല്ല എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ പോണം എനിക്ക് ബസ്സിനൊന്നും പോവാൻ കഴിയില്ല എത്ര നാളായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പോവാ ഓ പിന്നെ കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിനല്ലേ പോന്നെ കളക്ടർ ഒരു പ്യൂണ്ട് ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേ നീ നയിച്ചോണ്ടിരുന്ന പൈസ കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഈ ആഴ്ചയ്ക്കില്ലപ്പ ഓന്റെ ഓളുടെ അടുപ്പാവാടെ വരെ ഞാനാ തിരുമ്പത് എന്നാലും തമ്പരാട്ടിയുടെ മുഖം ഒന്നും തെളിയൂല ഇനി ഓപ്പ് പണിയും കൂടെ കിട്ടിയാ കുട്ടിനെ ഞാൻ നോക്കണം എന്ത് മുണ്ടാണ്ടിക്ക് എന്റെ വാരിച്ചോട് പറയണ കണ്ട കാപ്പങ്ങളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന ഇതല്ല ഇനി അപ്പോ നടക്കും അടുപ്പിൽ ചേര പായുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാവിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്റെ ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആഴ്ചക്ക് ഇന്ന് ഗതി വരില്ലേ ഉപ്പയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പട്ടിണി കിട്ടുന്ന ജോലിയെങ്ങാനും കിട്ടിയാ ഞാൻ നിങ്ങളെ മൊഴിജൊല്ലിയാലോ അതാ ഇങ്ങനെ പ്രാകുന്നു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണം എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള ദേഷ്യം എന്റെ മോളോട് എടുക്കല്ലേ ബാപ്പ പോട്ട മോളെ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്ത് നാടാ ഈ രാവിലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിന്റെ കൂടെ കുറച്ചാലും കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇന്നല്ലേ കൂട്ടാൻ വന്ന നമ്മള് പറയണം ഭയങ്കര ഇല്ലാത്ത കായുണ്ടാക്കിട്ടാണ് ദിവ്യന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോ
അതിന്റെ ഇടയിൽ പോലീസിന് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കായില്ല സീതാപ്പള്ളിയിലെ മൊയിലിയാറ മോളെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കല്ലായി അമ്പലത്തിലെ വാരിയ മോളെടാ ഗിരീഷ് ഇനി വലിയ വർത്താനം പറയല്ലേ ഇനി ഒറ്റ കാരണം ഇംഗ്ലോ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടെ ഞാനാ അതിന് ഞാൻ കളിച്ച് വണ്ടി കച്ചവടത്തിന് പോയി 
വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയില് മൂസാക്ക എന്നെ സാഹിറാനോട് പറയണം ഞാൻ എന്തിനാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞത് ഈ അല്ലേ സെക്രട്ടറി ഈ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാര്യങ്ങളുടെ നടപ്പ് രീതി വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി ഉള്ള വിചാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് മോന്ത ഓർപ്പിക്കണത് ഓൾ ഓടുന്ന് ചിരിച്ചു കളിച്ചു നിന്ന തട്ടി മുട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ അല്ലേ തട്ടോ ജീൻസ് ഊട്ട് കൊറേ എണ്ണ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടെ ഈറ്റിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഓര് പഠിച്ചോട്ടെ സാഹിബേ അത് നല്ല കാര്യല്ലേ പക്ഷേ ഈ വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഭാഷലാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്ക തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് തീർപ്പാക്കി ബഷീറെ നീ സബൂറാക്ക് ഞാൻ കടച്ചിറ കഴിഞ്ഞ പാടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞിടുണ്ട് രണ്ട് ബസ്സിന് കൂളായിട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് റോങ് സൈഡ് കയറി വന്നതാണ് എല്ലാരും ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും നോക്കിയാ ഇനി വീലും കൂടെ ഞാൻ അഴിച്ചു നോക്കാനുള്ളൂ സാധനം മിസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാനും നാൻസും തിരിച്ച് അവിടെ പോയി നോക്കി പക്ഷെ അപ്പൊ പോയി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അവളുടെ മൂക്കുമുട്ടി ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് തലയടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വണ്ടിയിലിരിക്കും ഇക്ക മൂന്നാല് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഓട്ടടാ സാരൂലെന്ന് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ദുനിയാവിന്ന് വേറെ പോകില്ലല്ലോ സായിക്ക് ഫിറോസിന് ഇപ്പൊ വിളിക്കാനും പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട മുതൽ ആദ്യം തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ കേട്ടല്ല ശരി ചെല്ലട സാധിക്ക സാധനം കിട്ടാണ്ട് തറവാട്ട് കേട്ടില്ല ഇനി നല്ലോണം നോക്ക് ഏട്ടാ ഒരു സിൽവർ കാർഡ് കോളിസി വഴി പോകുന്ന കണ്ടാ ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ മണക്കായ ജംഗ്ഷൻ നിർത്തണം കാതറിന് എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറണം ഓക്കെ ഓരാടിൽ അറിയില്ല ചേട്ടാ ഒരു സിൽവർ കളർ കോളേജ് വന്നു അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് മമ്പർ
ഒന്നിനി <laughs> 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 ഞാൻ രാവിലെ പോയിക്കോളൂ പിന്നെ മോളില് റൂമ് വലിയ കൂടിയും പറ്റൂല മറ്റേ സ്പോൺസർ പരിപാടി ഹലോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഇല്ല റൂമില്ല റൂമില്ല പറഞ്ഞ കാശ് എടുത്തോടുത്ത് റൂമാന്ന് എന്തിനാട്ടാ തരു പറയുന്നത് 
ഉണ്ടാക്കി തന്നെ എടുത്തോ
മക്കളെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോർച്ച ഇതുവരെ മാറിയിട്ട നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല മക്കളുണ്ടായാല് അച്ഛനും അമ്മക്ക് മരിക്കുന്ന ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും വിട്ടുകളെന്നായിരുന്നേട്ടാ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടറെ നിങ്ങൾ സസ്പെൻഷനിലായത് ഏതായാലും നന്നായി ഒറ്റക്ക് പോയാ മതി ഓന്റെ കൂടെ വേറെ ആളുണ്ടെന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതിർത്തി കടക്കാൻ വിടാൻ പാടില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എടുത്ത് പറയണ്ട കാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി തരണം അത് ഇടാഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിറവല്ലേ എന്തിനാടോ കാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് കിട്ടിയാ നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട മൂസ പറഞ്ഞത് രണ്ടര കോടി സാധനം പോയി എന്നാ മൂപ്പര് രണ്ടര കോടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നര കോടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കണക്ക് പിന്നെ നമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ ശരി നാരായണേട്ടാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ ശരി അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് ലാവ് ആയില് സാറല്ല ഇതിന്റെ സ്റ്റഡ് അസംബ്ലി മാറ്റി ലോവർ ആമ്പസ് കൂടി റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി ഏ ഞാ നിങ്ങൾ രാത്രി ആവുമ്പോ കൂടെ കരിഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് കടന്നെങ്കിൽ പോരെ ഞാൻ പൊരുക്ക് എത്തുമ്പോ ലാവാവും നേരം വെറുതെ ആദ്യം നിങ്ങൾ കോളും വരും ചിലക്കാണ്ട് പണി ഇറക്കട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോണ നേരം മതിയില്ല അതിന്റെ പണി തീരാനായിട്ട് ഒരു 
പാസ്പോർട്ടും ബീസിയും കുപ്പായോ എല്ലോ ഇല്ലുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റും കാണിക്കും താങ്ക് യു ഇത് നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഫ്രഷ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവൂലപ്പ കാറ്റും വെളിച്ചം കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലിന് ഉറപ്പുണ്ടാവൂല സ്വർണം <laughs> 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 ഒപ്പരം പോയി ഫൈസലേ സത്യം പറ അന്ന് വീട്ടിൽ ആരാ വന്നേ നീ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇന്റെ മൊബൈൽ ശരിയായില്ല എപ്പ വിളിച്ചാലും കേട്ടാലും കണ്ണടയാ ഇന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പ്രാന്താവുവേ വേണ്ടാത്ത കുയിലൊന്നും ചാടി വീഴല്ലേ ഫൈസി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വിളിക്കാം ഇന്നലെ കൊച്ചിന് കുറവില്ലേ ശ്വാസം മുട്ടില് തീരെ കുറവില്ല നാളെ പരിഹാരത്തോണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടറിഞ്ഞ് പോവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എടാ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമല്ലോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലാക്കിൽ വിറ്റോണ്ട് കിടന്ന കൊച്ചിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ മോളെ കിടപ്പാലോചിച്ചിട്ട് കിടക്കപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഈ പണിക്കിറങ്ങിയാ ഒരിക്കലും കിട്ടൂല ഇതങ്ങ് അടിച്ചു ഇതൊന്നും കുടിച്ചാ ഉറക്കം കിട്ടൂല എടാ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു അന്തോ ഇല്ല ഇതടിച്ച് ഇതടി പിന്നെ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോണം നീ ആ സിമ്മ മാറ്റിക്കണം ആ നായ്ക്കൾ മടക്കുന്നു കിടക്കുന്നു
ദുബായ് ദുബായ് ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇഷ്ടം ഇരുപതാ ഞാൻ എസ്റ്റു ബേക്കാത്തൊരു തേകൽ തന്നെ എന്നും ഇതയാ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന റിസ്ക് അപ്പ ഇവിടെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നന്ന് ഇത്ര ഒന്ന് നായ് കൂടെ പുകളിതില്ല നായല്ല ഇവിടെ നരിയാന്ന് പ്രശ്നം നരിയല്ല ഇല്ലി നരിയണ്ണോ ഇടിയോരനാവൂ അവനൊന്ന് ഫോളോ മോട്ട ഇവനല്ല 
ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವನಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಧನ ಅದಿರ್ತಿ ಕಡದ್ರಿಂಡ್ ಮಂಗಲಾವರ ಎತ್ತಿರಿಂಡ್ ಸಾಧನ ಓನ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಇನಿ ಕಿಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕೂಟಿಕೋ ನಿಂಗ ಬರ್ನೋನಲ್ಲ ಪೋರತ್ರಾದ ಇಪ್ಪ ಪೋರಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿ ಬೈಕಿಲ ಕರಕಂ ಅದರ ಅದರೇನ ನಿಂಗಳ ಕೂಟತ್ತೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟಿಚಿನಿ ಅಲ್ಲಾದ ಗಿಡಂಬರ ಎತ್ತೂಲ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ ಒಂದು ನೋಕಂ ಬರ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓಡ ಇವನೇ ಇವನೇ ಆ ಬೋಳಿ ಮಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶರಿ ಪೂಜಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರು ವೆರುದ ಪ್ರಶ್ನ ಉಂಟಾಕಿ ನಾಟಾರ ಅರಿಕಣ ಸಾಧನೋಡ ಎಂಡೆ ಪೊನ್ನ ಸಾಧಕ ನೀವು ಏನ್ನ ಬರೆಯನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸಲಾವನಿಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಬಿ ನಾಡಂ ಕಳಚಿ ಅಡಚಿ ಮಾಟಿಯಾ ಅವಳ ಪೊನ್ನ ಅದೋಡ ಇದಿ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿಕನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಏನ್ನ ಸಾಧಿಕ ನಿಮ್ಮ ಪೊನ್ನ ನಾನು ಆದಿಯಟಾಣ ಈ ಪರಿವಾಡಿಕ ನಿಕ್ಕನೆ ಇನ್ನ ಓನಾಡ ಆಲ್ಬಿ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟಾಕಿ ಮುಂಗಿಯ ಫೈಸಲ್ ಆಲ್ಬಿ ಪೋನ್ನಿಚಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೊನ್ನ ಅರಿಲ್ಲ ಬೆರ್ದೆ ಓರ ಚೊರಕ್ಕ ನಿಕ್ಕನ ನಾನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಡಚಿ ಮಾಟಿಯಲಿ ಇಡೆ ತ್ರಿಂಡ Oh, my God. 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്കണേ ആരാ സിസ്റ്റർ ജാതകൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മൊബൈലില്ലേ അതിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോയപ്പോ വെറുതെ രാത്രി മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹലോ ആ ഫൈസല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാല് ആ എല്ലാം പിന്നെ പറയാം നോക്കെങ്ങനുണ്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് ഇത്ര സമയമായിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഓർമ്മ വരുന്ന ഫൈസി നീ ആരെ കുത്തിയിട്ടാ പോയെ വെറുതെ എല്ലാ ആൾക്കാരെല്ലാം ഓരോന്ന് പറയുന്നു നീ ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ടില്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയായി ഞാൻ നല്ലൊരു വിസന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു മൂന്നാല് വയസ്സ് എടുക്കാൻ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാലും ഈ കാര്യം നടക്കൂല എന്നാ പോവാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിനാ ഡോക്ടർ നാളെയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈസലെ നീ എന്തോ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും പോണ്ടാട്ടാ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള ഫോണല്ലേ ഇത് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും ഇത് എമർജൻസിക്കുള്ള ഫോണാണ് ഹലോ പറമോളെ എന്താ സർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരത്ത് സ്വർണം വിൽക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോ ഫൈസലിന് എന്തോ പേടി കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോംബെ സേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വർണം വിൽക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൈസലിന്റെ മൂടൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഗോവയിൽ നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള മാനുലേട്ടന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടല്ലേ മൈത്തോ ബോലാനാ അഗാരി പഹുചാങ്കേനാ തോ മൈ ലേ ലൂങ്ക മൂസാക്ക ആദ്മിയാനാ അക്കി മുംബൈ മേ ഫീൽഡിംഗ് കർക്കെ രഖാ ഹേ വോ ഫോട്ടോസ് കെ സാത് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ദേക്കെ രഖാ ഹേ സർജി ആഫി ബദാനെ എക് സൊല്യൂഷൻ തോ മേ കാം കറോ ഥോഡേ ദിൻ ഉദരി രുക് ജാവ ഗോവ മേ ജബ് മൈ ബോലൂങ്ക ആനാ തബ ആ ജാവ ഓക്കേ അങ്ങോട്ട് പോ രണ്ടര കോടിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നാരായണ കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ മൂസക്ക് സമയം എത്ര വേണം കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയാ ഇവിടെ ഉള്ള ജ്വല്ലറി മുഴുവൻ പൂട്ടിപ്പോ എല്ലാരും കാര്യം ഇത് തന്നെ മൂസ പിന്നെ നമ്മളെ കുണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ എണ്ണം സാധിക്ക് ചെക്കന്മാരെയും കൂട്ടി ഗോവയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ പോയി തപ്പാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവന്റല്ലേ ഈ ആൽബി അർമാദിക്കാൻ ഇടക്കിടക്ക് പോവൂല്ല സാധിക്കുന്നത് അലോക്കറിയാ പക്ഷെ സ്വർണം വിൽക്കാൻ ആരും ഗോവയിൽ പോവില്ല അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത് അത് വേണ്ട മൂസ നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ അയാളത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ധൃതി പിടിക്കണ്ട രണ്ടു ദിവസം കൂടി കാക്ക പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ചെന്ന് ചാടുവോ അത് പേടിക്കണ്ട അതിനേക്കാളും വലിയ പോലീസിന് എന്റെ ബാക്കില് കുറച്ച് പൈസ പൈസ അയച്ചേക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ തടി പോരുത് കേടാവുന്നു 
നിങ്ങള് വിട്ടോ ഇല്ലേ ആ പേ ചിലപ്പോ ചോറയാക്കൂ അതെ നിങ്ങക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ സ്കൂട്ടർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ കറങ്ങാൻ സ്കൂട്ടർ അല്ലേ നല്ലത് എന്നാ വിട്ടോ നിങ്ങള് വിളിക്കാത്തരുന്ന നമുക്ക് കാര്യം തിരിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എന്നെ അങ്ങനെ അറിയിക്കാന്ന് കരുതിട്ടാ മോനെ ഇനി വിളിക്കുമ്പോ പറയാന്ന് കരുതി ആരാ പൊട്ടിച്ച് ആനക്ക് അറിയാൻ വയ്യില്ല എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനാ ആൽബി ആൽബി ആൽബർട്ട് ആ അത് തന്നെ അതെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പങ്കുമില്ല ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് തീർത്താ മതി ഞാൻ പോവാ ഇറങ്ങി എല്ലാരും ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങും മുസാക്ക ഇത് ഇങ്ങക്കുള്ളതല്ല അനക്കുള്ള പണിയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ പഴയ ഒരു കണക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് സമയം വന്നേരോ രണ്ട് അണ്ണാക്ക് തന്നാ ഈ ഇടപാട് ഞാൻ തീർത്തോളാം അത് വേണ്ട പ്രോത്തെ ആ പന്നിനെ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ഒറ്റ നായന്റെ മക്കൾ ഈ പടി കയറി പോരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഒന്ന് മൂഞ്ചിയതാർവാവേ ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 ഞാൻ വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഗോവയിൽ വരും എന്നാ പലരുടെ താമസം അവിടെ നല്ല ശാന്തി തന്നെ ആ എന്തിനി എന്തിനി ഒച്ചപ്പാടെന്ന് ഒച്ചപ്പാടിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസിന്റെ പരിപാടി നമുക്ക് ചെറിയ റിസോർട്ടിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലബ് നിങ്ങൾക്ക് ആരിന്നോനെ വിചാരിച്ചിന് ഓനില്ലേ ഉപ്പിളയിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മോന് മതിയുടെ വെറുതെ തള്ളുന്ന എന്തിനി എന്ന് ജെയിംസ് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളെ പേര് ജെയിംസ് എന്ന് തന്നെ എന്ന് സംഭവം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും നാട്ടിലെ ബിസിനസ് അല്ല നമുക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂർസ് ആണ് ഇഷ്ടം അതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കാല എന്നിട്ട് സ്ഥലം നോക്കിയാ വിജയന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ വീട് മോർജിമില് മാൻഡ്രി നല്ല ഭംഗി ഇനി അച്ഛൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച സെറ്റായി ഇനി ഒരു നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കാലോ അല്ലേ എപ്പം വേണമെങ്കിൽ വരാം എന്ത് കഥേ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോയിട്ട് ഒരുത്തൻ കക്കൂസ് പോയാല് മറ്റൊരുത്തൻ പിന്നാലെ തന്നെ പോവും നമ്മളെ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഈ വിജയനെന്തോന്ന് സംസാരിക്കാത്ത ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടാണ് അല്ലപ്പാ ഒരു വേറെ തന്നെ ടൈപ്പ് എല്ലാത്തിനും കൂടും ഒന്നും കൊണ്ടുവില്ല എനിക്ക് പോലും തരില്ല ഇതിന്റെ അത്ര എന്തെല്ലോ പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുക തലയ്ക്ക് വട്ടായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേട്ടാ നമ്മ വിചാരിച്ച ബാഗിൽ നീതി ഉണ്ട് ശരിക്കും എന്റെ നിധികൾ ഉണ്ടോടാ ഇവനായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മുനിയറേ നീ ഏത് കമ്പനി പോയെങ്കിൽ ഇല്ലേ ആടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവും നീ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനാണ് നീ അത് കഥയാക്കണ്ട ഓ പിന്നെ ഇവനതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇവനെ കളിയാക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലടാ അതെ നോക്കാത്ത ഞാൻ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശ കുറഞ്ഞ കൊഴപ്പില്ല ഓൻ വിളിക്കട്ടാ ഓനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിക്കാൻ പോയതാണ് ഹലോ ഹലോ ദിവ്യ എന്തിനാ കാര്യം എന്തിനാ പ്രശ്നം ദിവ്യ പറ ഞങ്ങളുടെ സാധനം പോയിട്ട് മോങ്ങാന്നൊക്കെ ഇനി വെറുതെ കേരളത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചീത്ത പറയുന്ന ആരാ ആരെങ്കിലൊക്കെ വെറുതെ ഇവിടെ ചുരം രോഗിന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവര് ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങും ഇനി ആരെങ്കിലും നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന ഞാൻ മോളിയും കൂട്ടിട്ട് ട്രെയിനിന് മുമ്പ് പോയി ചാടും എനിക്കറിയാലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ നാണം കിട്ടി ജീവിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല ദിവ്യ വേണ്ടാത്തൊന്ന് പറയല്ലേ നിന്നെ തെരഞ്ഞ് ഞാനും വരില്ല 
നീ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടാണോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലയില്ല ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരിട്ട് സമാധാനം നീ എനിക്ക് തന്നു അമ്മ അച്ഛന് കാലം കൈയും പിടിച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂടെ പോണ്ടാന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കണ്ടിയാ എനിക്ക് സൗത്തിലൊരു സായിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സ്കോർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആ നായെ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നാളെ പരിപാടി ആ മുനീറിനെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കണം അവൻ അങ്ങനെ ഗോവയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നാളെ ഭാഗത്ത് പാർട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ പാർട്ടി ഉണ്ടോ ഗോവയില ഇത് വെച്ചാ കിട്ടും സുഖ അച്ഛന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛന് നമ്മളെ റിസോർട്ടിന്റെ പരിപാടി സെറ്റ് ആവില്ല അച്ഛൻ പറയുന്നത് നാട്ടിലൊന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്താ മതി എനിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ജ്വലറി അല്ല അവർ ഈ ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ പഴയ ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി നേരങ്ങി ഓള് കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല നാട്ടിലും വീട്ടിലും കൊള്ളനായി ഇങ്ങനെ കള്ളും കുടിച്ച് കഞ്ചാവും വലിച്ച് കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒട്ടി നടക്കാനാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിനും കേട്ടോ പിന്നെ നീ കൊടുത്തു നീ കൊടുത്തു ആചാരം എന്റെ ഷഡ്ഡി വലിച്ചു എന്നിട്ട് കാണാം ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തലയോടൊന്നും വേറെ വേറെ കിടക്കുന്നു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്റെ ഒപ്പ ട്രെയിനിന് തല വെച്ചതിന് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഞാൻ കാണക്കാരന് അതുകൊണ്ടാണ് നായൻ നീ കണ്ടവന്റെ കട കടന്ന് ചരക്കാതിരിക്കാൻ കൂടെ കൂട്ടിയത് മനസ്സിലായ എന്റെ മോള് രാത്രി കിടന്ന് ശ്വാസം വലിക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടിട്ടാ പേരില് തിരിച്ചെത്തൂല നിറഞ്ഞിട്ടു നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ പണിക്കിറങ്ങിയത് അതിന് തന്തുവില്ല തള്ളുകളത്ത നിന്നോട് പറഞ്ഞത്ര കാര്യം
ദുബായിലുള്ള സുഹൃത്ത് മൂസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് കെ കൂട്ടാൻ ഞാൻ അന്ന് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ പോയത് മൂപ്പറുടെ കയ്യിൽ മൂസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിറോസിന്റെ ഒരു ബാഗ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് വാങ്ങി മുഹമ്മദ് കെ പയ്യോളി വീട്ടിൽ വിടണമെന്നും മൂസിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ ചത്തു പണിയെടുത്തിട്ടും മുഹമ്മദ് കാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല റൂമിന് വാടക കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും ആഴ്ച പാർക്കിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് കായ അവസാനം മൂസിനൊക്കെ കൂടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടത് ഞങ്ങളല്ലേ ഞാനവിടെ എത്തുമ്പോ അവര് സാധനം അടിച്ചു മാറ്റി പോയി അൽവി ഇത് നീ കളിക്കുന്നതാണോ മുഹമ്മദ് കളിക്കുന്നതാണോ അതോ എന്റെ ദോസ്ത് മോശം കളിക്കുന്നതാണോ ഈ വയനാട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ കോഴിക്കോട് എത്തിയത് അത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാ തീരുമാനം മാറ്റി ഇത്തത്ത മുഹമ്മദ് കെട്ടിയാരാന്നൊരു പരിചയക്കാരനാ ും മൂസിന്റെയും ഫിറോസിന്റെയും കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ മൂസിനെ പറ്റിച്ച് സ്വർണം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനുള്ള ഫിറോസിന്റെ ചതിയിൽ ഞാനും മുഹമ്മദ് കെയും പെട്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഫിറോസിന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യോളിയിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഊഹം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏട്ടാ ഈ മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വീട് എടയാ ഗൾഫിലുള്ള പോലീസാ പോലീസാ നമ്മളെ കണ്ട പോലീസിന്റെ പോലെ ഉണ്ടാ നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പരിചയല്ലേ ആൽബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ് കൊടുത്തു വിട്ടിനു കുട്ടികൾക്കല്ലേ അത് വാങ്ങാൻ വന്നല്ലേ കുറച്ചും വരണ്ട് പോലീസുകാരുടെ വന്നിരുന്നു എന്താണ്ടേ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് ഖ കോഴിക്കോട് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി തലച്ച് സമാധാനം തടി വരക്കുന്നുണ്ടോ നീ വണ്ടി എടുക്കുന്ന പോവാ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുപ്പയുടെ ചിതിരിത്തെറിച്ച ശരീരവുമായി ആംബുലൻസിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഫൈസലിനെ ഞാൻ അതേ കാണുന്നു
അവസാനം മോസൻ വിളിച്ച കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഫൈസലിന്റെ നാട്ടുകാർക്കും ഞാൻ നിരപരധിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അടുത്ത ദിവസം ഫിറോസിനെ തപ്പി ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനായി ഫൈസലും ഉമ്മയും പയ്യോളിലെ വീട് വിട്ടി തലശ്ശേരിക്ക് താമസം മാറ്റി പിന്നൊരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഞാനും ഫൈസലും ഫിറോസിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ അവൻ തന്ന പണി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മൂസാഹാജിയ ഗോൾഡ് കാരിയറായി ഇപ്രാവശ്യം വരുന്ന സ്വർണം ഫിറോസിന്റേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടടാ അല്ലാണ്ട് പിന്നോടൊന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഇഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടാണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അല്ല എന്റെ തന്തിക്ക് വിളിച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിക്കേ ഇന്നോടല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരിടത്തൊക്കെ പറയാ ആടെ ഉള്ള രക്ഷക്കാരോട് പറയണ്ട എല്ലിന്റെ അടുത്ത് പിടിക്കില്ലേ ഉണ്ണിയാളിന്റെ ആകാൻ നോക്കിയാ കെട്ടുകളും കുട്ടികളും റോട്ടിക്കറും തെണ്ടേണ്ടി വരും ഒരാളെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖണ്ടല്ല അത് സാറിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല
എല്ലൊരു പോലെ എന്റെ മുതൽ പോയിട്ട് ദിവസത്രായെന്ന് അറിയാൽ എനിക്ക് എനിക്കും എന്റെ മൂസാക്കാക്ക് ഓനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരാം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ എന്റെ പൈസ പോയത് ഇനി മൂസാക്കി ആയിട്ട് കച്ചവടം വേണോന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അയ്യോ ഇക്ക് അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഓനെ നമ്മൾ എന്തായാലും പൊക്കും ഉളുപ്പിലൂടെ എനിക്ക് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കണോ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഫിറോസ് കാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ കൊടുവളി തന്നെ പിള്ളേർ ഇറങ്ങും പിന്നെ ഇക്ക വിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇളിച്ചോടും നക്കാൻ വരരുത് ഹലോ ഇക്ക ഹലോ ഹലോ നേരത്തെ വിളിച്ചോ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രാജ്യം വിടും നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറ ആൽബി നടക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയും അതെനിക്ക് പേടി നീ വെളുപ്പിനിരുന്ന് കളത്തല്ലേ റെഡിയായിരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യ എത്തിയ ഉടനെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അയക്കാം അപ്പൊ നീ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിട്ട് പറ ഓക്കെ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ശരി ബൈ ടേക്ക് കെയർ ഫാൻസി അവള് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിരുന്നു ആ സാധികം പിള്ളേരും എറണാകുളത്ത് എത്തി പണ്ട മൈരന്മാര് ആൽബി ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ തന്നെ സേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം വരുന്നഴിക്ക് വെച്ച് കാണാം അൽബി എവിടെയാണ് ഭൈ എത്ര നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അധികം ചോദ്യം പറച്ചില്ലൊന്നുമില്ല ബാഗ് വിട വെക്കുക തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സ്ഥലം വിടുക ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നിർത്തി കത്തിക്കാനാ ആചേര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുക ഒരബദം പറ്റിയതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അലക്ഷ് ജോൺ പോലീസാ നമ്മ വൈകുന്നേരം മുമ്പ് അങ്ങനെ എടുത്തെത്തും 
നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ രാവിലെ വെത്ത് ആ സമയം ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം ആ ശരി എന്ന് വെച്ചോ രഞ്ജിത്ത് രാവിലെ മംഗലം അടുത്തെത്തു നമുക്ക് നേരം ചുള്ളിക്കൂടാ രണ്ടു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ വരും അച്ഛനോട് നാളെ തന്നെ സാധനം എടുക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കിട്ടില്ല ഇപ്പം രാവിലെ വിളിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ ബോർഡർ കിടന്നു നിങ്ങൾ പോയി എടുക്കണ്ട അച്ഛൻ സാധനം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്താ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനിയും തല്ലേ ഓള് മയ്യത്തോ ഇതിപ്പോ ഓരോടിയാന്ന് അറിയാതെ ഉള്ളപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും <laughs> എന്നാലാണ് ഇനി ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച ഒരുത്തലും ഈ അറാമ്പറപ്പിന് നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലാണ്ടടാ നായന്റെ മക്കളെ നീടെ പോയേ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്ത് വീഡിയോ വരാ അത് ഇന്ന് വന്ന ചെറിയ <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് എന്റെ പങ്കിന്റെ പൊന്ന് കാരണം ഞങ്ങൾ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
അവ മരി ഇവിടുന്നും കിടന്ന് കളയാം ഗോകുലം എന്തോ വെട്ടും കുത്തും നടന്ന പോലെയാണ് അവര് കൂടുതൽ ദൂരം പോകാൻ സാധ്യതയില്ല പണ്ടെ പ്രാന്ത് കിട്ടി അച്ചറി റിസോർട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യം നല്ല ഊക്കിലല്ലേ പണി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചോപ്പായി ഈ മലേന്റെ മുകളിൽ ആര് വരും അല്ലേ പിന്നെ അടിച്ചിട്ട് മൂപ്പ മാത്രം പിന്നെ വിഷ്ണുന്റെ കല തന്നെ വിഷ്ണു അവക്ക് വല്ല പണി അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോട്ടർ ഈ നനഞ്ഞോളി കത്തൂലെന്ന് ബ്രഹ്മോഴിച്ചെങ്കിൽ കത്തും ആ ബ്രഹ്മോഴിച്ച കത്തും ബ്രഹ്മ തൊട്ടാണ്ടല്ലോ കൈ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്നാലേ താഴെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മണ്ണെണ്ണായിട്ട് വരാം പൈസ കൊടുത്താ പോ ഏ ഞാൻ പോവാ ഭായി കേട്ടോ ഞാൻ ഏതായാലും നനഞ്ഞല്ലേ എന്നാ ഇത് വാങ്ങിച്ചോ
ഞങ്ങളാ മോളത്തെ വീട്ടിൽ വന്നതാ കുറച്ച് മണ്ണ ഉണ്ടാവും എടുക്കാൻ മഴ പെയ്തിട്ട് പറക്കൊക്കെ നഞ്ഞു പോയി അതാ ഓ ഇവിടെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ഒരിക്കയാണ് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഇട്ട് കൊറച്ചു തരേ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ അത്രേ ഇല്ലു ഇവിടെ ഗ്യാസും ഇല്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഓണങ്ങിയ വിറകിന്റെ കഷ്ണം കൂടെ എടുത്തോളി ഏമേ ഇന്നൊക്കെ ഈ ടിവി ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൂടെ ഇടി കൂട്ടുമ്പ ആ പിന്നെ ഇടി നീ എന്തിടി കൂട്ടാനാ ജനങ്ങളുടെ വിജയം ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ വാർത്തകൾ വിശദം കാസർഗോട്ടെ ഇരട്ട കൊലപാതകം വഴിതിരി പ്രതിയിൽ നിന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം എരിക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിന്റെ മരക്കൊമ്പിൽ കാവുചെറുക്കടപ്പുറത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാറാം തീയതി വീടിനു നേരെ ബോംബറിഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രദേശവാസികളായ ഹരി അജി എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കുമാറിനൊപ്പം കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുള്ള സുമേഷ് രാജേഷ് ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് ഇതിൽ സുരേഷ് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാരായണന്റെ അനന്തരമാണ് സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിന് നാരായണന്റെ മകൻ ശ്യാമും കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മംഗലാപുരത്തെ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാവുചിറ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസ് പ്രതിയാക്കിയ നിതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികൾക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുമാറിനെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചതിലേ കണ്ടെത്തിയത് സസ്പെൻഷനിലുള്ള നീലീശ്വരൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആണ് പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊലപാതകം പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാരായണന്റെ അറിവോടെയാണ് നടന്നതെന്നും കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടി ഗുണ്ടകളാണെന്നും നാരായണന്റെ മകൻ ശ്യാമിനെയും അനന്തരവൻ സുരേഷിനെയും രക്ഷിക്കാൻ കുമാറിനെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി പി രാജീവ് ആരോപിച്ചു ബാക്കിയുള്ളല്ലേ കിടക്കാലോ ഇവിടെ വേറെ പായൊന്നുമില്ലാത്ത 
पैस बोडी का
Hold your hand. What are you doing? Look at it. What are you doing? Where are you going?
എന്ത് അത്യാഗ്രഹം വന്നാ എല്ലാരഗതി ഇതന്നെ നമുക്കില്ലതേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ മാറുന്നു ആർത്തി ആർത്തി മനുഷ്യൻ എല്ലാണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് കൂന്തോ ഇനി കേടുന്ന ഉറങ്ങണ ചെക്കണം ഏനിയില്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരമ്മിയോടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചും 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 